Мы продолжаем исследовать курганные святилищные комплексы на территории Запорожского края. В данный момент мы находимся на таком интересном комплексе, такой системе курганов-близнецов. Эти два кургана располагаются друг от друга на расстоянии нескольких десятков метров. По форме, по форме практически одинаковые, но если посмотреть на них со стороны, то выглядят они совершенно по-разному. Сейчас мы располагаемся на кургане, который имеет вид гигантской воронки. Подобные воронки не раз отмечались и вызывали недоумение археологов, которые их исследовали. Общаясь на тему таких воронок с археологами, мы узнали, что в начале исследований курганов, подобных курганов с похожими воронками, археологи считали их грабительскими ямами, но... После проведения самих раскопок, несколько раз убедившись в полной сохранности захоронений, в итоге эта версия оказалась неправдоподобной. Ну а, собственно, разгадка такой воронки таилась в моделировании некого перехода. Смысл обряда, проводимого здесь, был в установлении связи между потусторонним, земным и небесными мирами. То есть, такого вида кургана, это как современные христианские часовни. Здесь мы сталкиваемся с представлениями о вознесении умерших на небеса. Вот что еще интересно, характерно для этого кургана. Здесь наблюдается достаточно широкое разнообразие геологических пород. То есть от кварцита, известняка, песчаника до обычных гранитных форм. Вот, кстати, довольно интересный камень, как миниатюра стеллы. Миниатюра стеллы. Чем интересен этот камень? Это порода песчаник. Собственно, не характерно для данного мест, данной местности. Идем дальше. Переходим на второй курган. Вообще, в данной системе, состоящей из двух курганных комплексов, можно наблюдать некое противостояние женского и мужского начал Луны и Солнца. Вот можно наблюдать разный вид данных курганов, несмотря на то, что они находятся рядом друг от друга. На первом кургане, где мы только что были, если прислушиваться к состояниям, наблюдается проявление некого, некоего умиротворения, проявляется тягучесть. На втором кургане, который можно назвать курган Солнца, солнечный диск, наблюдается совершенно противоположное состояние. Состояние повышенного бодрствования, некое даже внутреннее проявление внутренне, внутреннего мандража, также внутреннее состояние агрессии. То есть это говорит о том, что здесь проявляется янская солнечная энергия. Данный курган, о котором мы сейчас перешли, это, некое, это некий символизм Солнца, как владыки Вселенной. Вот можно осмотреться вокруг. Если присмотреться вдаль, там э, поселок, лесовые насаждения и э, исток речки Вольнянка. Вот такое место. Это вкратце.
Мы продолжаем исследование курганных светилищных комплексов. В данный момент времени мы находимся на э, змеином кургане. Э, почему змеином? Мы назвали его так, потому что здесь проявлена э, первородная энергия Земли. В восточной традиции ее называют энергия кундалини. Здесь э, находится самая низковибрационная точка в ближайшей местности. Курган, если посмотреть на него со спутника, имеет вытянутую форму, Яйц, яйцевидную форму, даже можно выразиться, форму яйца. Со спутника можно даже разглядеть нек, некую форму зародыша, которая находится внутри яйца, внутри матки. Курган имеет несколько локальных точек в, в изголовье, так называемой части, находится каменная стела, вот вы можете наблюдать. Здесь также есть несколько локальных точек, выложенные круги с камней, часть из них разрушена современными копателями, так называемыми черными археологами. Ну, и тем не менее, можно наблюдать некие очертания. Сейчас мы подойдем ближе к стеле. Каменная стела, вероятно всего, кемерийской эпохи, так называемой. Если посмотреть на эту каменную стелу со стороны, отойдя от кургана на несколько десятков метров, можно наблюдать суровый лик мужчины. Вот, кстати, немножко его видно даже сблизи, но не так явно, как если отойти дальше. Очень интересный гранит с примесью кварцитовых форм. Здесь также немножко дальше находится так называемый алтарный камень. Вот если посмотреть на него, он также вытянутые формы, как и сам курган. Посмотрев, просмотрев внимательно данный камень, можно увидеть здесь несколько очертаний, несколько образов, заложенных в него. Один из основных образов – это зародыш. Вот эта форма зародыша, вот голова, туловище, ножки. То же самое, кстати, можно рассмотреть по спутнику. По спутнику. Вот можно контуры увидеть все. Второй образ, второй образ, который здесь просматривается, это Днепровские пороги. Некая карта, карта Днепровских порогов. Вот можно ее рассмотреть с разных сторон. Такие вот береговые извилины, то есть их также видно на карте, спутниковой карте Google. Вот видите, вот это место, там находится город Запорожье. Здесь вот пороги, да, извилины, которые также видны на карте. Вот их хорошо видно. Хорошо видно. Ясное дело, что очертания берега поменялись за несколько тысяч лет. Вот если посмотреть прямо, там находится река Днепр. В древности Борисфенес, как ее называл Геродот. И этот камень четко располагается по линии движения реки Днепр. То есть и, соответственно, также располагаются Днепровские пороги и берега, так как показано на, на этой карте. Вот, ну, отсюда где-то километров 10-15 до Днепра, если смотреть прямо с этого кургана. Вот здесь заложено несколько образов. Тут такое вот интересное место. Что касается энергетического потенциала этого места, то его можно использовать, например, для очищения, очищения поля, своего энергополя, проведения обрядов, ритуалов, связанных с оздоровлением человека, в том числе снятием негатива снятием наложенного негатива. Вот такое место силы здесь. 
Кстати, оно находится на одной линии с курганами-близнецами. Сейчас мы находимся на еще одном комплексе в районе речки Вальнянки, Вальнянского района. Здесь находится один из таких вот интересных курганов с необычной, в принципе, для нашего региона. каменной плитой на старых картах шуберта здесь была целая курганная гряда однако из тех нескольких курганов которые отмечены на карте сохранился только этот все остальные были распаханы еще в конце 80-х, а возможно и раньше, в советское время. Потому как на некоторых советских картах 50-х, 60-х годов эти курганы здесь еще были. На данном курганном комплексе находится такая вот каменная плита. Она расположена на нескольких подставках каменных ножках которые также э, гранитной породы как и сама плита вот можно посмотреть ближе вот эти подставочки плита на первый взгляд э, весит ну я думаю несколько тонн это точно. То есть так просто ее не поднимешь. Чем интересна эта плита? Здесь есть выемки, сделанные, скорее всего, вручную, руками человека. Вот можно наблюдать эти выемки. Вот они, сделаны вручную на поверхности плиты то есть теоретически это может говорить о том что либо это какая-то карта специальная карта местности возможно прилегающей местности и один из нескольких вариантов еще что Такие выемочки делались для того, чтобы здесь на плите скапливалась вода. Вода после дождя. Вода после дождя. Мы проводили специальное тестирование, делали анализ прибором, который используют геофизики, который называется ИГА-1. На этом месте выявлены несколько локальных всплесков. 
показатели на некоторых точках, можно сказать, зашкаливали. Эти точки находятся как раз в районе расположения плиты. Это говорит о том, что плита гармонично вписывается в само место, которое, естественно, непростое, потому как курганы никогда не строили на обычных местах. Здесь, вероятно всего, присутствует проявлен геологически природный разлом. Чем еще интересно это место? Такое же самое место, как две капли воды, похожее, мы встречали в Крыму на Медведь горе в районе Портенита. Там можно сказать на склоне, но на ровной поверхности была расположена похожая плита, которая точно так же стояла на таких же самых ножках и по форме практически копировала плиту, которая расположена здесь вот в данный момент времени, где я нахожусь. С точки зрения энергетики это место очень спокойное, гармоничное, очень тонкое, высоковибрационная, я бы сказал, энергетика здесь проявлена. Вызывает состояние гармонии, спокойствия, блаженства, умиротворения. Здесь очень приятно находиться в такое время суток, когда уже солнышко начинает закатываться. Либо на восходе солнца очень рано утром в раннее время суток. Мы назвали это место Курган Ладнаня, то есть от слова Лада. Корень это уладить, разгладить, принести, привнести лад в свою жизнь. Вот такое интересное место. Это место э, еще характерно тем, что Здесь можно делать определенные действия, связанные с оздоровлением человека. В том числе по работе с позвоночником, ложа человека на эту плиту, достигается определенный эффект. Определенный эффект, связанный с расслаблением, включением систем регенерации организма то есть побыв здесь несколько раз в течение нескольких дней а лучше недель происходит намного более быстро восстановление тканей и костной системы позвоночника здесь же также происходит эффект включение иммунной системы организма. Хорошо здесь присутствовать людям, у которых снижен иммунитет после болезни, после какой-либо перенесенной болезни. Что еще интересно, над курганом растет абрикоса, дичка. И здесь есть плоды. Плоды. Хотя в ближайших селах практически все абрикосы, в том числе дички, вымерзли. Вот так вот, такой вот интересный момент. Вот так со стороны сейчас сниму, показать вам полностью это место.